lagi sama kita berdua di sini. Jadi kemarin tuh kebetulan sepupunya Dito itu main ke rumah kita. Tiba-tiba dia nanya seperti biasa lah kayak oh, iya. kalian kapan lagi traveling? Oh ya kita traveling sebentar lagi nih gitu. Dia tiba-tiba nanya, eh itu camper vannya itu gimana bookingnya gitu. Dan selama ini tuh setelah kita kemarin udah melanglang buana kemana pun, kita sebenarnya belum pernah ngasih cerita, tahu ya? cerita dari awalnya tuh gimana. Detailnya. Sekarang kita mau kasih tahu. Tapi why okay. kita harus ngasih tahu sekarang karena tanggal 3 besok, 3 Oktober saat kalian nonton ini kita udah di sana. Ye. Yeah. Jadi teman-teman uh, pasti nanya, "Kak, aku mau ikutan dong. Gimana caranya?" Dan dan kita berdua bawa dua keluarga lagi. Jadi dari kemarin tuh kita yang jadi tour guide leader. Yeah, ya. benar, jadi benar. dari booking terus naik pesawat apa, terus camper van-nya apa, di sana bagaimana itu kita berdua yang ngatur. So, ini mau dijelasin sama Ayu yes. dari awal Dari nol ya, dari ya. nol ya. Jadi buat teman-teman yang mau merencanakan liburan sama keluarga, teman-teman, siapapun itu dengan camper van di New Zealand, langkah pertama sebenarnya di yang harus dilakukan. Ini adalah, New Zealand ya, New Zealand. Ya, ini ya. New Zealand ya. Oke. Okay. Sebenarnya hampir sama, semua negara juga bisa kalian lakukan seperti ini, tapi ini case-nya adalah New Zealand. Rules pertama, satu. Jadi langkah pertama, kalian harus booking camper van dulu. Eh, tiket dulu, berangkat dulu kan. Oh iya itu tiket. <laughs> iya, tapi kan mau tiket mau udah pasti kebeli. Oh iya. Pas kalian mau ngurus visa segala macam kan pasti ya udah ada tuh tiket gitu. Jadi tiket kita skip ya karena, karena itu udah pasti udah gampang beli. ya. ya. Oke, okay, terus setelah kalian beli tiket, setelah kalian punya visa. Uh -huh. Tapi ada juga orang yang ngurus visa dulu baru beli tiket gitu. Ya ini kan kita. Iya. Ini kan vlog kita. Oke. Okay. <laughs> tapi by the way teman-teman, <laughs> kalian jangan pernah takut untuk beli tiket dulu sebenarnya sebelum bikin visa. Karena kalau tahu sebelum jadi kalian visa ditolak, ditolak sebenarnya kalian bisa mengajukan banding. Oke. Okay. Jadi banding ibaratnya kayak ya tapi kan saya udah beli tiket atau misalnya tapi kan saya udah ini itu bisa. But anyway kita pernah ditolak juga. Jadi Iya, jadi nggak masalah kok. Jangan takut kita bisa mengajukan banding atau kalau misalnya kalian orangnya cukup panik, kalian bisa bikin visa dulu baru kalian beli tiket. Tapi tiket mah udah paham lah ya pasti belinya di mana. Belinya di travel titik-titik ya. gitu, Atau misalnya Atau <tuk> Tom Eh itu itu eh, Pokoknya semua ya, lah pasti semua kalian lah. udah paham Atau Gak ada pesawat oh, ada. Setelah kalian udah punya tiket, udah punya visa By the way visa kalian google sendiri aja ya dokumen-dokumen yang diperlukan Setelah kalian udah dapet visa dan tiket Kalian harus booking camper van-nya Mm -hmm. Yang seperti sudah kita lakukan Buat booking camper van sendiri itu cukup tinggal google aja Ketik camper van and, and Z. Z Camper van and Z okay. In the google ya Azik apa? In the google <laughs> <laughs> Pokoknya di google kalian tinggal tarik itu yeah. Terus akan keluar banyak nah, banget Kalau kalian ketik camper van and Z Itu akan ada Yang paling pertama biasanya karena ada adnya Itu bridge.com Terus di bawahnya ada lagi spaceship rentals. Bawahnya lagi ada motorhomerepublic.com. Ada camperchamp.com. Ada wilderness.co.nz. Uh, ini web-webnya ini ada yang direct ke brandnya langsung. Mm -hmm. Salah satunya Brits. Wilderness itu brandnya langsung. Wilderness tuh baru brand yang kita pakai. Ya, yang tahun lalu kan. Tahun lalu dan kan? liburan kali ini kita pakai Wilderness. Karena kita puas banget sih. Tapi ada juga yang semacam portalnya uh, untuk semua camper van di Doha jadi motor home republic. Itu macam kayak booking tiket juga gitu loh kan kayak ada Garuda Sriwijaya atau enggak Air Asia Lion Air dan lain-lain. Nah, ini ada portalnya juga. Namanya apa sih? motorhomerepublic.com. Ya. After that, after that, kalau misalnya lagi liburan tuh feeling feelingan aja gitu loh, jangan takut. Aduh ini takut. Aku ngerti sih, pasti ada beberapa teman-teman kayak ini beneran gaya webnya, ini penipuan gaya atau apa namanya internet kita nggak tahu ya. Tapi kita boleh uh, suggest bahwa Brits memang ada brandnya, Wilderness memang ada, Motorhome Republic juga kita pernah juga coba untuk booking di sana. Yeah. Sebenarnya memang enak karena di Motorhome Republic itu kalian jadi ketemu sama beberapa brand, akhirnya kamu juga bisa direct juga sih yeah. sebenarnya. Jadi itu udah terpercaya, itu udah aman ya. Uh, maksudnya kalian kalau mau cari Brits itu bisa di Instagram juga banyak yeah. kalian bisa cek. Kalian tinggal pilih sih. Terus biasanya kita membandingkan harganya. Kenapa kita Betul. sebutin dari tadi brand-brandnya? Karena 
kalian bisa pilih yang mana masuk sama budget kalian brand itu lebih ke arah mobilnya ya kalau kita lihat ya iya bener jadi lebih ke interiornya fasilitas yang ada di ya. dalam mobil karena balik lagi kalau misalnya nih teman-teman kak budgetnya berapa kak harganya berapa semua itu ada jenisnya kalau misalnya kita jelas kita kan punya bayi jadi otomatis kita paling nggak pengen lah ya. yang bener-bener full facility kayak ada dapurnya lengkap, kasurnya besar, lengkap sama kamar mandinya yeah, juga kita... gitu. Sebenarnya buat teman-teman, sebenarnya bisa asal kalian set budgetnya dengan yeah. baik. Jangan takut untuk ngecek. Jadi, yang bisa kalian lakukan sekarang adalah kalian search di portal itu, kalian bandingin harganya karena jujur kita nggak bisa jelasin di sini semua. Karena kalian harus tahu misalnya kalian berapa orang, misalnya sama teman kampus berenam gitu. Atau sama keluarga berlapan. Nah, itu nanti bisa dihitung dan per satu orang itu bisa jadi murah banget ya. karena yang kalian lakukan itu bayarnya di sini nanti di sana kayak cuma tinggal bayar makan karena di sana kalian juga nggak bisa beli oleh-oleh itu loh yang souvenir-souvenir gimana banget gitu kalau masalah budget itu tergantung bulan juga guys jadi teman-teman di sini harus tahu bulan apa kalian mau berangkat dari Januari sampai Desember itu Januari Februari Maret itu lebih ke arah summer nah itu peak seasonnya karena orang sana pada keluar semua terus lihat lagi Uh, Maret, April, Mei, Juni itu masuk ke musim dingin Juni, Juli terus masuk lagi nanti uh, Agustus, September, Oktober, November, Desember masih dingin Desember itu mulai peak season lagi Nah di sana itu yang lebih mahal itu yang summer Kalau low season orang biasanya uh, di winter orang malas keluar, malas uh, camping Karena ini camp per van, jadi harus, harus kalian tahu juga Tapi buat kita orang Indonesia lebih suka yang dingin Snowy dong karena kan kita nggak pernah ngalamin yang namanya cuaca seperti itu salju gitu. gitu makanya kita selalu berdua nih uh, perginya uh, pas cuaca di sana dingin gitu sekarang Lanjutnya, giliran kita memilih mau brand yang mana gitu nah pada saat case sekarang, ini kita pilihnya kan wilderness sama seperti yang tahun lalu berarti kalian tinggal klik aja ke si website wilderness.co.nz Terus abis itu booking seperti biasa, tanggalnya kalian mau datang sana tuh tanggal berapa? Kayak mau bikin tiket pesawat aja sih sebenarnya, kayak mau bikin hotel aja, tapi ini bedanya kalian mau nyewa si camper van itu. Oke, okay, kita sudah ada di webnya Wilderness, terus ada tulisannya pick up location, drop off location, pick up date, drop off date. Kalian tinggal pilih aja tanggal kalian datang, mau nyewanya itu uh, tanggal berapa, abis itu kalian langsung pilih check. Nanti di sana keluar semua dengan berbagai pilihan mobilnya. Ikutin aja semua instruksinya. Terus ada beberapa add-ons kayak misalnya car seat, tambahan kursi meja, apapun lagi lah. Pokoknya yang bisa menambah keseruan liburan kalian itu bisa tinggal dipilih aja. Pokoknya kalian benar-benar ikutin instruksi dari si website ini. Tinggal sesuaikan budget aja ya. sih semua. Tapi ada satu hal lagi yang sangat-sangat penting adalah kalau misalnya untuk traveling seperti ini, kalian tuh sangat-sangat butuh kredit card sebenarnya. Kita benar-benar punya kredit card itu benar-benar cuma untuk booking-booking atau misalnya uh, transaksi keperluan traveling. Yeah. Karena di luar negeri ya pasti mereka butuhnya uh, kartu kredit. Walaupun sekarang ada beberapa debit di Indonesia, bank-bank yang ngeluarin kartu debit tapi bisa dipakai di sana. Tapi tetap transaksi yang secure buat mereka itu tetap kredit card. Jadi kalian tetap harus punya dan itu sebenarnya memang Ya, agak sedikit lebih PR ya, karena ujung-ujungnya nanti kalian harus punya penyesuaian atau misalnya kalian juga punya harus kontrol diri yang sangat kuat sama si kredit card tersebut ya. gitu. Untuk kredit card sendiri sebenarnya itu bukan sesuatu yang gimana banget kok kalau kalian bijak menggunakannya. Kalau misalnya buat travel traveler kayak kita, itu justru tuh banyak banget poin-poin itu buat ngumpulin miles. Mm-hmm. Jadi kalian juga bisa berangkat lagi uh, buat naik pesawat lah, buat poin-poin segala macam lah gitu. Jadi jangan takut, uh, coba apply aja. Apalagi kalau kalian udah punya kerjaan tetap mm-hmm. gitu, enak banget buat apply kartu kredit. Tapi buat traveling ya harus yep. bijak, jangan tiba-tiba yang ah, ada kredit card buat belanja ini jangan. Jadi memang niatnya buat traveling, buat ngumpulin poin yang akhirnya buat kalian-kalian juga. Dapat bonusnya. Banyak banget kok sebenarnya bonus. Dan jangan lupa, jangan lupa. Kalau bayar kredit card harus bayar fullnya lagi. Jadi kita bayar si wilderness ini misalnya kan perbennya let's say 20 juta. Kan memang harus menggunakan kredit card buat uh, transaksi dia, dia perlu kredit card. Kalian harus langsung bayar kredit card-nya 20 juta atau at least 15 juta misalnya. Jangan diem-diem-diem tahu-tahu ntar belanja lagi lupa gitu. Tadi Ayu udah bilang 
udah udah ikutin rulesnya. Terus untuk budget kali ini di bulan Oktober dari tanggal 3 sampai 14 eh 17 Oktober dalam tempo waktu 2 minggu itu kira-kira kita ngabisin 30 jutaan. Jadi teman-teman bisa hitung satu harinya itu Berarti berapa ya? Kita hitung sekarang juta ya. Kan? Udah. 2 juta ya, 2 juta setengah ya. 2 juta setengah. Untuk mobil ya? Untuk mobil, jangan lupa ini penginapan ya. Ini, ini hotel jatuhnya. Iya. Jadi kalau teman-teman bilang kok mahal, ya karena 2 minggu. Kalau mau lebih backpacker bisa nggak? Bisa. Jadi santai aja. Bisa. Nah, karena di beberapa brand kayak misalnya salah satunya Jus yang waktu itu kita lihat juicy, di Ijo, juicy, eh, ya. juicy ya benar. Dia tuh nggak ada kamar mandinya, jadi yeah. mobil tok jadi mobil aja lebih murah dan kalau misalnya bisa kalian kebelet ya, bisa, bisa tidur, bisa tidur. Tapi kalau kalian kebelet atau kalian mau uh, nyuci baju yeah. segala macam, kalian harus ke campground yang ada fasilitas itu yeah. semua. Jadi balik lagi semuanya bisa diatur dan tenang yeah. aja. Ada yang benar-benar backpacker ala-ala, yeah. ada yang luxury juga ada. Jadi kalian tinggal pilih. Udah. Setelah kalian booking, di Wilderness tuh hampir setiap minggu dia email kita untuk ngingetin Ngingetin dalam artinya misalnya kayak, kayak kamu mau dijemput di mana, kamu nginep di hotel apa Pas pertama kali sampai uh, New Zealand tuh kalian nginep di hotel mana buat uh, kita jemputnya Terus kalian upload SIM internasional ya, uh, update data-data, nama, uh, license, SIM, apa, SIM number Valid through apa segala macam itu kalian isi dan mereka tanyain terus, mereka update terus jadi pasti insya Allah aman lah. Ya. Jadi sebelum kita berangkat ke sana, kita harus nyiapin dokumen-dokumen untuk nyetir di sana. Yang pertama, kalian harus tahu di sana itu uh, setirnya setir kanan. Yang lebih serunya di sana tuh memudahkan kita untuk menyetir karena rambu-rambunya jelas banget dari kecepatan, belok kanan ada apa, belok kiri ada apa, sapi, kambing atau di, di depan ada peternakan, ada pombe itu semuanya jelas banget ram, ya, rambunya banget, banget, banget. jadi itu memudahkan uh, gue pribadi sebagai driver abis itu yang harus lo siapin lagi adalah sim internasional sim internasional gampang banget ngurusnya, lo bisa cari di google ini contohnya nih, lo tinggal google sim internasional ketik gitu membuat sim internasional mudah dan cepat, inilah panduan membuat sim internasional iya eh, bisa baca, itu. tapi jangan pakai uh, calo lagi karena nggak perlu sangat-sangat mudah ya soalnya. sangat mudah, tinggal datang, nggak pakai tes kira-kira bayarnya 250 ribu ke 300 ribu gitu kalau nggak salah ya yang paling penting nih, kalian harus punya sim A that's why mereka nggak tes, karena sebenarnya yeah. mereka ngeliat dari sim yang udah ada aja yes. kalau yang memang belum punya sim ya tetap harus tes dong, nggak boleh yes. langsung ya tadi dokumen-dokumennya harus disiapin, pertama pertama ini ya yang tadi gue bilang, harus punya sim, SIM. yang kedua kalian harus punya yang ini kamu buatnya dimana? di mana? inget ya? Eh, nggak tahu, lupa gue, kantor lah pokoknya, di kantor polisi <laughs> ya tapi di mana ya? nggak tahu di jalan MT Haryono lah nah, terus? situ datang aja datang nggak datang langsung bilang aja mas pak bu saya mau buat sim internasional jadi gini ada satu lagi yang ini ya Rido ini yang translated dalam bentuk kertas putih seperti biasa ini tapi memang kadang-kadang yang ini tuh nggak ditanyain ya Rido sebenarnya ya, buat tapi buat aja iya maksudnya nggak ditanya iya. tapi buat aja karena ini yang legal menurut saya bener-bener ini international driving permit loh gitu Jadi ini si kertas ini tuh sebenarnya hanya trans. Tapi ini penting ya, lebih penting ini daripada iya, ini. Karena, <laughs> iya makanya karena sebenarnya dia tuh pengen lihatnya yang di kartu ini dan trans translated uh, simnya tuh yang ini. Bikinnya di mana? Tinggal Google lagi jasa penerjemah bahasa Indonesia terakreditasi. Jadi setelah tadi udah semua dokumen uh, lengkap, terus kalian submit juga untuk wildernessnya, jangan lupa. Habis itu kita harus uh, download apps pendukung. Namanya Campable. Kalau kita pakai Wilderness di direct langsung sama mereka. Jadi tinggal di klik di email itu langsung harus di download. Why? Kenapa kalian harus download? Karena itu panduan selama kalian ada di sana. Ada di sana. Terus dia nanti ngasih tahu campground mana aja yang yeah. buka, harganya berapa, yeah. ada fasilitasnya enggak yeah. atau cuman lahan alam aja. Yeah. Dulu nama apps-nya tuh wilderness Dido, tapi kayaknya sekarang mereka kayak udah jadi satu kesatuan jadi apapun camper van-nya tinggal ke situ ya campable nanti kalian tinggal tunggu aja waktu kalian liburan ya. harus berangkat segala macem ya. kalau untuk packing ada di vlog kita nih yang yang ini nih tips packing tapi nanti kita akan jelasin juga packing terbaru ya. update jadi kita bawa apa aja ya. untuk liburan kali ini jadi gitu. semoga video ini sangat-sangat membantu kalian kalau kalian mau booking Dan balik lagi ya, kalau soal harga, kalian cek sendiri per kategori yang memang sesuai sama kebutuhan liburan kalian. Jadi jangan lupa semuanya dicatat dan 
jangan senewan dan panik. Hmm, iya sih. Karena itu sangat-sangat penting. Iya, Jadi iya. let it flow aja. Ya kalau misalnya hal-hal yang bahagia terjadi, alhamdulillah. Kalau ada sesuatu hal yang buruk, yang penting kan kita selalu bersama ya. Ya, kalau liburan tuh itu kadang yang membuat orang tuh jadi kayak aduh gue mau liburan gak ya aduh ntar di sana gimana ya aduh ribet gak ya aduh ntar ada ininya gak ya udah jangan kebanyakan mikir pokoknya yang penting selama kita selalu berdua selalu uh, sayang satu sama lain pasti insya Allah ada jalan so aku excited banget sama liburan kita kali ini dan gue pengen banget langsung sharing pasti seru banget karena kita akan berangkat yeah. itu rame-rame jadi gue juga sedikit deg-degan tapi Seru banget, ini jiwa traveling gue terpanggil lagi Karena biasanya cuma traveling bertiga Tapi kali ini kita bertiga menjadi tour guide-nya Oke okay. okay. Semoga bermanfaat Bermanfaat, bye-bye Oke, okay. udah ya, terus Oke okay. Jadi pertama-tama nih, misalnya saya datang, eh Mau nggak kita liburan bareng? Mana? Bukan, gitu kan maksudnya mau, booking gitu, ya enggak, enggak, oh, bukan, bukan Kalian harus booking, apa ini dari visa aja deh? Harus dari awal gak sih? <laughs> Capek Oke, okay. jadi kalian Apa tadi di dalam Google-nya? Bawel banget dia Bener, lagi. jadi <laughs> Bawel banget, dia bilang Mas, jangan bawel-bawel ya <laughs> Dia bawel banget Oke, okay. oke okay, seperti itu ya Nah Berarti jelasin ini lagi. Iya, kan uh, apa namanya? Iya. Nah, kalau tanya ini tanya, iya, belinya iya. di mana? Eh beli. Eh beli. Uh, setelah uh, driver driver license-nya udah Asik. <laughs> Benar dong. Kan aku besok mau berangkat. Itu camper. Tuh, tuh, tuh. Camper. Camper. Pen.